、英雄天皇は本当に毒を盛られたのか。光る君へに学ぶ日本史。天皇をもてあそんだ藤原氏。英雄天皇は藤原道長の父、金家に毒を盛られ、体調を崩して火山天皇に上位したとも言われている。本当に英雄天皇は藤原の金家に毒を盛られたために引退を決意したのだろうか詳しく見ていこう。日本の古代では体調を崩したり病気になるのは鬼、鬼人によってであると考えられていた。平安時代になると病気はもののけによって引き起こされると信じられるようになっているまさに「決めせの刃」や「もののけ姫」の世界が人々の間に広がっていたのである遠雄天皇の兄の第63代霊勢天皇は幼少の頃から異常な行動を繰り返したという。五六歳の頃に霊勢天皇は父親への手紙に男性世紀を描いたりした。青年期になるともののけに取りつかれ、同じ行動をいつまでも続け、成人になるまで言葉を発しなかった。ある日、成人した霊勢天皇は空を飛ぶ白鳥を見て初めて声を発したという。現代医学の立場から見ると、霊勢天皇はアスペルガー症候群である自閉症スペクトラムだと言われている。構想や陰陽師が祈祷火事を行ったが、霊勢天皇の気候は収まらなかった。そのために二十歳の霊勢天皇は即位してわずか2年で弟の遠雄天皇に上位して上皇となった。上位した霊勢上皇はストレスから解放されたのか、その後42年間も長生きして62歳で報じている。霊勢上皇の狂気説は天皇を上位させるために藤原氏によって創作されたとする説が有力である。それはともかく、969年あんな2年に11歳の遠雄天皇が即位するところが981年天元4年遠雄天皇は突然に体調不良を訴え病がする事態となったそのために人々は兄の霊勢天皇と同じく遠雄天皇ももののけに取りつかれたと噂したちょうどこの頃、藤原の金道と金家の兄弟は、熾烈な権力争いを繰り広げていた。兄の金道は娘、孔子を受大させたが、遠雄天皇は彼女を寵愛した。そして、関白となった金道は、病となると、弟の金家を差し置いて、藤原の頼忠を公認に据えた。金道に倣って、頼忠は、娘、淳氏を、遠雄天皇のもとに、受大させていた。このままでは、関白になれない、と考えた金家は、焦ったに違いない。金家は、兄の、金道が亡くなると、娘の戦士を、無理やり高級に入れる。当時は、金家の娘、戦士のように、親の言われるままに娘たちが嫁ぐのが常識であった。やがて戦士は王子、後の一条天皇を設ける。しかし、金家が権勢を伸ばすことを嫌った遠雄天皇は、関白、頼忠の娘、淳氏を皇后に据え、戦士を礼遇した。そんな時期に遠雄天皇が体調を崩したために
金家が毒を持ったという噂が広がったに違いない即位から10年が経ち23歳となった遠雄天皇は2月20日の陽光を終えると突然体調不良に陥った現代でも人々は何かと神社仏閣に詣でるが医学の発達していなかった平安時代の人々は神仏にすがるしかなかった安倍の生命などの陰陽寺がごまを焚き遠雄天皇の病気長仏を祈ったが効果がなかったさらに夏になると天皇は起こり病の発作に襲われる天皇は3日に一度高熱を発して体をガタガタと震わせたこの症状を現代医学で診断すると病名はマラリア密加熱であると考えられるマラリア密加熱の病原虫はハマダラカによって運ばれる当時の京都の湿地帯にはハマダラカが多く生息していたために起こり病が蔓延していたマラリア病原虫が体内に侵入すると48時間ごとに血中に出て発熱と震えを起こす各地の抗争が呼び出されて祈祷を行ったが全く効果はなかったそのため天台宗の抗争で70歳の高齢の両元が召し出された両元は弟子に支えられながら三代して祈祷を行ったすると遠雄天皇は3日経っても起こり病を起こさなかった遠雄天皇が回復に向かったため両元は大僧正の位と法位や砂金百両を与えられたというしかし病で弱気になった遠雄天皇は火山天皇に位を譲って上皇となったこの火山天皇も藤原氏によって印鑑天皇というレッテルを貼られわずか2年ほどで上位している当時は藤原氏の戦王に天皇たちは振り回されたのである以上のような経過から遠雄天皇の病気はマラリア密加熱と考えられるそしてその病は治った天皇だが藤原氏の横暴で精神不安になったそのため遠雄天皇は上位に追い込まれたというのが真相のようである藤原の金井は遠雄天皇に毒は盛らなかったかもしれないがしかし天皇や戦士にとって毒親であったことだけは間違いないであろう。